Hello everyone. Here is uh, the second language English 30 marks scoring activities for your examination. Vidyarthigale April Tingalanali Nadita Kantaha Nima Undu Anil examination Ali English Dithya Bache English Nali Muatankalana Saralavagi Padia Dike English Nali Arta Kantaha Undu Activities Atava Prashnegalu Matu grammar nali new kalile bekagirta kanta prashnegala undu video agirate e undu video deliberta kanta yella prashnegala and you kalti delimot and kagalana saralavagi padibodu e undu document e undu pdf and new nima phone get download marticolano e video the kelege description and lehodaga pdf link and nakutene a pdf and download maricondo new baredu practice marbeku you have to write and practice all these given in the pdf for your 30 marks ella makkalu chanagi ottta irthira neevu ati hechu ankagalu 60 70 80 ankagalanna padiyodikke shrama vahistha irthira adare kelavu vidyarthigalige kanishta ondu 30 inda 35 ankagalanna padiyodikke kachitavagi ee ondu activities anna neevu varadu practice maadbekagutte pdf anna tappade ee ondu video da description nalli irutte adanna download maadikolbekagutte innu english nalli 30 ankagalanna padiyalu modalige now, blind boy poem anna kali bhe kaagate. Idhina bari odo dalle de baradu baradu practice maad bhe kaagirate. Ili kotre takata aidu ondu stanza se nide. Ella stanza se na new kali bhe kaagate. First stanza noda dadre. Oh say what is that thing called light, which I must never enjoy. What are the blessings of the sight? Oh tell you are poor blind boy. You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he? or make it day or night. My day or night myself I make whenever I sleep or play and could I ever keep awake with me where always stay. With heavy sighs I often hear you mourn my hapless oi but sure with patience I can bear a loss I never can know. Then let not what I cannot have my cheer of mind destroy whilst thus I sing I am a king although a poor blind boy. See, ee vandu padhyavanna New Undu Para Para Vane Kalitu Purnawagi Baradu Idi Padjavana practice Marko Bekagate. Idu Nimege Nal Konkagalana Tandkodote. Idada Nantara next activity and Nodadre Tumba Saralawagi picture description. Undu picture description and new birdu practice Marko Beko. Ili picture description ali Muru Ankagalana Hege Padibiku Nodadre Tumba Saralawagi Ili Koti Dena Nodi. E picture description ali modala undu salu. A picture is worth a thousand words. This is the practice of the picture. This is the picture of the picture. This is the picture of the picture. A picture is worth a thousand words. This is the picture of the picture. This is the picture of the picture. This is the picture of the home. This is the picture of the home. This is the picture of the home. This is a good picture. I like this picture. Then this picture has message. You can see this picture. I like this picture. This is a good picture. This picture has a message. That's why the picture is not the same. It's not the same. It's not the same. It's not the same. It's not the same. There are four members in the picture. There is a boy in the picture. The boy is helping grandfather or grandpa. There is a girl in the picture. She is helping. The girl helping grandma. We have to help old persons in home. We have to learn help. This picture is worth a thousand words. This is a picture of. I like this picture. This is a good picture. This is a good picture. This is a good picture. Given below is a picture of a name कोटिरतरे. Write a paragraph based on the information. इल्ली पीटे उषा कोटिदे. इधर के निवे आवरिती उन्दो Picture description ना बरे बिको ना तो P T उषा उन्दो हेड नो she is female so female बंदा अगर नोडी first वाक्य वन्ना this is a profile of यार ऐसर कोटी दरे आयसर ना बर्द बड़ी 
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಪ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ಇದೆಯೋ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀರಿ ಆ ನಂತರ ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಹೆಣ್ಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಕೆಯ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹರ್ ಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಹರ್ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಆ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹರ್ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪಯಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಜುಲೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಪಯಾಲಿ ಇನ್ ಕೇರಳ ಫೀಲ್ಡ್ ಹರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಮೆಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹರ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಗಂಡಸರಿದು ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಸಾಲನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಫ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಗಂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಗಂಡಸಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಸ್ ಎಚ್ ಐ ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೆಂಗಸರಿದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಆರ್ ಇ ಆರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಬಹುವಚನ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಸರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ಗಂಡಸರದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೀವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಹೀಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಎಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಲೆಟರ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ವಿಜಯ್ ಬಾರ್ ವಿದ್ಯಾ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಾಯಚೂರ್ ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಆರ್ ವಿದ್ಯಾ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾ ಹೆಸರನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಾಯಚೂರ್ ಇದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್
write a letter about your health and studies convey my regards to all our family members ee rithiyagi kone salagalanna serisi niu barebekayitu iga father ge barita irudrinda write a letter about your health anta bareri and studies beda friend ge sister ge ee rithi baradaga and studies anta serisabodagide ee letter nimge 5 marks anna kododrinda niu personal letter anna ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಗಳು ಕೊನೆ ಎರಡು ಸಾಲಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರು ನಾವು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೆಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಂಬ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಸಮರಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮರಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಜಾಜ್ ಪೊಯಮ್ ಟು ಜಾಜ್ ಪೊಯಮ್ ಟು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಜ್ ಪೈಮ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಸೆಟ್ರಿ ಎರಡೂ ಸಮರಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ ನೀವು ಗ್ರಾಂಡ್ ಮಾ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಸೆಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಜಾಜ್ ಪೊಯಮ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಜ್ ಪೊಯಮ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಸ್ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಯರ್ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಕೆನ್ ಡ್ರಾ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಥ್ರೂ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಡ್ ಡೌನ್ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿ ಆಡ್ ಲೆಡ್ ಎ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಈ ಟ್ರೈ ಈಸ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂದಾಗ ಈಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮೆರಿನರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಡಿಸೈಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲರ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೇಡ್ ನೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರು ಸಹ ಒಂದು ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಮರಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜಾಜ್ ಪ್ಲೇಯರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸಮರಿ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಮರಿ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಕೆ ಗೋ ಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಯಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಶ್ ಪಯಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಶ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮಾಲಯ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪೇಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸಮರಿಯನ್ನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬರೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಹೀರೋ ಪಾಠದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ವಾಮಿಸ್ ಲೈಫ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಕಮ್ ಹೀರೋ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಪುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್
ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೆಹರು ಚೂಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಸ್ ದಿ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ನೆಹರು ಟು ಡೋ ಸೋ ಅಂತ ಇದೆ ವೈ ನೆಹರು ಚೂಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಲಾಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಹಿ ಆ್ಯಾಡ್ ಎ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೊ ನೆಹರು ಚೂಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಿಂಬರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೈಲಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ ಔಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೇಮೆನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ವೇಜ್ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಪಾಠದಿಂದ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಬಾಯ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಸಿತಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪೋಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ವೈ ಡು ಯು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅಥವಾ ಹೌ ಸ್ಮಿತಾ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಿಶ್ ಅಥವಾ ವೈ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಸ್ಮಿತಾ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಈಸ್ ವಿಶ್ ಸೊ ಶಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಹರ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಶಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಅರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಿಶ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಸ್ಮಿತಾ ಗಾಟ್ ಅಥವಾ ಸೊ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ವೈ ದ ನೈಬರ್ಸ್ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೇರ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲ ರಕ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ದೇರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೇರ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಬರೀಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ ವೈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅನ್ಯೂಶಿಯಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಮಾರ್ಚಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ನೋಟಿಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಯೂಶಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಶೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಈವನ್ ದೋ ದೇರ್ ವರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ ದೇ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ವೈ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಟೀಲ್ ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೋಹನ್ ಹೌಸ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಮ್
ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ರೂಲರ್ ವಾಸ್ ಅಶೋಕ ಹೌ ಡಿ ಡಿ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಾಲುಗಳು ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪದಗಳು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದಿ ನೀವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಹ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ವಿಚ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಐ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ವೆಲ್ ವೆಲ್ಸ್ ಡಗ್ ಬೈ ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡು ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ನೋ ರೈನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಇಫ್ ಐ ಓನ್ ದ ಲಾಟ್ರಿ ಐ ವುಡ್ ಬೂ ಎ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ ಓನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವುಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೈಬರ್ ಟು ಬ್ರೌಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟೂ ಸೈಬರ್ ಟೂ ಬ್ರೌಸ್ ಎರಡಿದೆ ಟು ಸೈಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಮಪದ ಸೈಬರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಮಪದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಟು ಬ್ರೌಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಟು ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪದ ನೋಡಿ ಟು ಈಟ್ ಟು ಈಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಮಪದ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಒನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಸ್ ಮುಂದೆ ನಾಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸಂಟ್ ಹಿ ಸನ್ ಸುಭಾಷ್ ಸುಭಾಷ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಡುಡುಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸುಭಾಷ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬಾರದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಸುಭಾಷ್ಗೆ ಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಲತಿಕಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಲತಿಕಾ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದೆ ಟೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯ
ಖಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತಪ್ಪದೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟರ್ ಪೊಯಮ್ ಸಮರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದಾದ ನಂತರ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀರೋ ಪಾಠದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅದಾದ ನಂತರ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾಠದಿಂದ ಎರಡು ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಪಾಠದಿಂದ ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾರಾಯಣಪುರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ಟಿಯರ್ ಎವರ್ ಚರಿಷ್ಡಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಆಗಲೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಹುಡುಕಿ ಆ ಪದಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಲು ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಸಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಪಡಿಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್